డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం నైన్త్ క్లాస్లో గ్రావిటేషన్ అనే లెసన్ చెప్పుకుంటున్నాము ఆ లెసన్లో నేను ఆల్రెడీ మీకు పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ చెప్పేశా డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఇది మోషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండర్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అది మనం చెప్పుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ సరే కేర్ఫుల్గా వినండి ఒకవేళ ముందు నేను చెప్పిన పార్ట్స్ చూడకపోతే అవి చూసిన తర్వాతనే దీనికి రాండి లెటస్ డూ అన్ యాక్టివిటీ టు అండర్స్టాండ్ వెదర్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యాలో ఆర్ సాలిడ్ హ్యాలో అంటే గుల్లగా ఉన్న అంటే లోపలంతా ఖాళీగా ఉండే రబ్బర్ బాల్ సాలిడ్ అంటే లోపలంతా ఖాళీగా లేకుండా మెటీరియల్తో నిండినటువంటి క్రికెట్ బాల్ని ఊహించుకోండి హ్యాలో అంటే గుల్ల సాలిడ్ అంటే లోపల కూడా పూర్తిగా నిండినటువంటి ఘన బిగ్ ఆర్ స్మాల్ పెద్ద వస్తువు కానీ చిన్న వస్తువు కానీ విల్ ఫాల్ ఫ్రమ్ ఎ హైట్ అట్ ది సేమ్ రేట్ అంటే కొంత ఎత్తు నుంచి రెండు వేరు వేరు వస్తువులను జార విడిస్తే అవి క్రిందికి ఎలా వస్తాయి అనేది మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం టేక్ ఎ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ అండ్ ఏ స్టోన్ ఒక కాగితపు ముక్కను తీసుకో అండ్ ఒక రాయిని కూడా తీసుకో డ్రాప్ దెమ్ సైమల్టనియస్లీ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ ఏ బిల్డింగ్ అబ్జర్వ్ వెదర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ రీచ్ ది గ్రౌండ్ సైమల్టనియస్లీ ఏంటి ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది గ్రౌండ్ కదా ఈ పేపర్ ముక్క ఒకటి తీసుకోండి పేపర్ షీట్ ఒక స్టోన్ కూడా తీసుకొని ఆ రెండింటిని కొంత హైట్ నుంచి అంటే ఒక బిల్డింగ్ ఎక్కి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి డ్రాప్ చేయండి ఏది ముందు గ్రౌండ్ని రీచ్ అవుతుందో అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఈ పేపర్ని చూసారా ఈ పేపర్ షీట్ కొంచెం నిదానంగా గ్రౌండ్ను రీచ్ అవుతుంది ఈ స్టోన్ మాత్రం కాస్త ముందే రీచ్ అవుతుంది అంటే ఒక్కొక్క బాడీ ఒక్కొక్క రకంగా రీచ్ అవుతుందేమో అని మీరు అనుకుంటారేమో అలా కాదు ఈ పేపర్ షీట్ కొంచెం లేట్గా గ్రౌండ్ను రీచ్ అవ్వటానికి కారణం ఏంటి అంటే దాని మీద ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది గాలి యొక్క నిరోధక బలం అనేది పైకి పనిచేస్తుంది దాని మీద ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల అది కాస్త స్లోగా గ్రౌండ్ నుంచి ఏరింది అనమాట ఈ స్టోన్ మీద ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ కాబట్టి అది ఫాస్ట్గా గ్రౌండ్ నుంచి ఏరింది ఓకేనా మరి అలా కాకుండా ఇంకొక ఇంకొక రకంగా చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు మనం చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఒక జార్లో చేసి చూద్దాం జార్ అంటే ఎలాంటి జార్ అంటే అది ఒక పొడవైన జార్ అనమాట ఆ పొడవైన జార్లో మనం గాలిని తీసేసాం ఇలా ఉంది కదా జారు పొడవైన జారు దాంట్లో అసలు గాలి అనేది లేకుండా చేసి అవాక్యుయేట్ చేసి ఈ పేపర్ షీట్ని తర్వాత ఈ స్టోన్ని దాంట్లో డ్రాప్ చేసామన్నమాట అప్పుడు ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ అనేది లేదు కాబట్టి రెండు కూడా ఒకేసారి ఇలా గ్రౌండ్లు రీచ్ అవుతాయి ఒకటి ముందు ఒకటి వెనక కాకుండా రెండు కూడా ఒకేసారి గ్రౌండ్లు రీచ్ అవుతాయి సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే ఈ గ్రౌండ్ అనేది లేకపోతే ఎర్త్ అనేది అన్ని బాడీస్ని కూడా ఒకే రేట్తో అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఆ బాడీ హ్యాలో అయి ఉండొచ్చు గుల్లగా ఉండొచ్చు లేదా సాలిడ్ అంటే లోపలంతా కూడా మెటీరియల్ ఉండి ఘన ఘన అయి ఉండొచ్చు సాలిడ్ అంటే ఘన లేకపోతే స్మాల్ బాడీ అయి ఉండొచ్చు బిగ్ బాడీ అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా కానీ అన్ని బాడీస్ని కూడా ఈ ఎర్త్ అనేది ఒకే రేట్తో అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇంకాస్త క్లియర్గా చూస్తే ఒక బాడీ పైనుంచి క్రిందికి ఫ్రీ ఫాల్ అవుతున్నప్పుడు స్టార్టింగ్లో దాని వెలాసిటీ జీరో కదా క్రిందకు వచ్చే కొద్దీ దాని వెలాసిటీ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుందని మీకు తెలుసు ఎందుకంటే ఎర్త్ యొక్క అట్రాక్షన్ వల్ల వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నదంటే దానికి పాజిటివ్ యాక్సిలరేషన్ ఉన్నట్టు కరెక్టేనా 
సో ఒక బాడీ పై నుంచి క్రింద పడుతున్నప్పుడు దానికి పాజిటివ్ యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది ఆ పాజిటివ్ యాక్సిలరేషన్ని జీ అంటారు అనమాట యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఈ యాక్సిలరేషన్ అనేది అన్ని బాడీస్కి కూడా ఈక్వల్గా ఉంటుంది అది ఒకే రేట్ అంటే అంటే చిన్న బాడీకైనా ఒకే యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది పెద్ద బాడీకైనా ఒకే యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది వాటి మాస్ తేడా ఉండొచ్చు అది వేరే విషయం వాటి మీద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కూడా తేడా ఉంటుంది ఎందుకంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే ఎంజీ కదా మరి దాని మాసు దీని మాసు తేడా ఉన్నాయి కదా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ తేడా ఉంటుంది కానీ రెండిటి మీద మాత్రం యాక్సిలరేషన్ అనేది ఒకే రకంగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ గెలిలియో అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడంటే డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ను పీజా టవర్ ఇటలీలో పీజా లీనింగ్ టవర్ దాని మించి డ్రాప్ చేసి దీన్ని ప్రూవ్ చేశాడు అన్ని బాడీస్ కూడా ఒకే రేట్తో క్రింద పడతాయి అని ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ మనకు తెలిసి ఈ మూడు వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటీ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ వి స్క్వేర్ మైనస్ యు స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎస్ అనేవి ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటీ అనేది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ సెకండ్ వన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ అనేది సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే వి స్క్వేర్ మైనస్ యు స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎస్ అనేది థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఇక్కడ యు అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ వి అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏ అంటే యాక్సిలరేషన్ టి అంటే టైమ్ ఎస్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నా డిస్టెన్స్ అన్నా ఒకటే ఒక బాడీ స్ట్రైట్ గా ముందుకు వెళ్తున్నది అనుకోండి అలా అంటప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నా డిస్టెన్స్ అన్నా రెండు ఒకటే అనమాట ఈ మూడు ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ మనకు ముందే తెలుసు మోషన్ అనే లెసన్ లో మరి అప్పుడు ఫ్రీలీ ఫాలోయింగ్ బాడీకి అయితే వీటిని ఎలా రాయాలి అలా కాకుండా ఒక బాడీని పైకి విసిరేస్తే అప్పుడు ఎలా రాయాలి అనేది ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం అదే ఫ్రీలీ ఫాలోయింగ్ బాడీకి అయితే యాక్సిలరేషన్ అనేది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ జీ కాబట్టి వీటిల్లో ఏ ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ ప్లస్ జీ రాస్తే సరిపోతుంది సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడు ఫ్రీలీ ఫాలోయింగ్ బాడీ ఫ్రీలీ ఫాలోయింగ్ బాడీ ఆ బాడీకి మనం ఇప్పుడు ఈ మూడు ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ ని రీరైట్ చేయాలి ఫస్ట్ వన్ రాస్తున్న వి ఈజ్ ఈక్వల్ యు ప్లస్ జిటి అంటే ఏకి బదులు జి సబ్స్టిట్యూట్ చేశా సెకండ్ వన్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యుటి ప్లస్ హాఫ్ జిటి స్క్వేర్ అంతే కదా థర్డ్ వన్ వి స్క్వేర్ మైనస్ యు స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ జిఎస్ ఈ మూడు కూడా ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఏ బాడీ కంటే క్రింద పడే ఫ్రీలీ ఫాలోయింగ్ బాడీకి అలా కాకుండా ఒక బాడీని పైకి విసిరేస్తే ఏ బాడీ ఈజ్ థ్రోన్ వర్టికలీ అప్వర్డ్స్ అని చెప్పాలి ఆ బాడీకి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది అప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఎలా వస్తుందో ఇక్కడ రాద్దాం వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యు మైనస్ జిటి అదే కదా సెకండ్ వన్ s is equal to ut minus half gt square third one v square minus u square is equal to minus 2gs ivi moodu kuda pai ki visiresina tanti body ki equations of motion okay na mari next to ఇప్పుడు కొన్ని సమ్స్ చేద్దాం వీటిని బేస్ చేసుకొని ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఏ కార్ ఫాల్స్ ఆఫ్ ఏ లెడ్జ్ ఒక వంతెన మీద నుంచి కారు పడిపోయిందట అండ్ డ్రాప్స్ టు ది గ్రౌండ్ ఇన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ నేల మీద పట్టడానికి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ పట్టిందట జీ వాల్యూ మామూలుగా అయితే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇక్కడ మనకు కొంచెం సౌలభ్యం కోసం సింప్లిసిటీ కోసం టెన్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి టెన్ ఏ తీసుకుందాం వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ స్పీడ్ ఆన్ స్ట్రైకింగ్ ది గ్రౌండ్ ఆ కారు పైనుంచి నేల మీద పడుతున్నది కదా మరి దాని స్పీడు 
నేలను తగిలేసరికి ఎంత లేదా గ్రౌండు మరి అది పైనుంచి క్రింద పడుతున్నప్పుడు గ్రౌండ్ని టచ్ చేసేటప్పుడు దాని వెలాసిటీ ఎంత కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఒకటి కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ ఎంత హైట్ నుంచి పడుతున్నదో ఆ హైట్ కూడా మనం కనుక్కోవాలి చూడండి ఫస్ట్ టైం ఎంత ఇచ్చాడు హాఫ్ సెకండ్ అని ఇచ్చాడు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే హాఫ్ సెకండే కదా ఇనీషియల్ వెలాసిటీ స్టార్టింగ్లో జీరో నెక్స్ట్ యాక్జిలరేషన్ ఎంత అంటే ప్లస్ జీ డౌన్వర్డ్స్ కాబట్టి మరి v ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటి అనే ఈక్వేషన్ నేను వేస్తున్నా v ఈజ్ ఈక్వల్ యూ ప్లస్ ఏటి v ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటి వేస్తే మనం కనుక్కోవాల్సింది v కదా ఫస్ట్ వెలాసిటీ అంత ఫైనల్ వెలాసిటీ అడిగాడు కాబట్టి ఈ ఫార్ములా v ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ అంటే జీరో కాబట్టి రాయాల్సిన పని లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా జీటి జీ అంటే ఎంత టెన్ ఇంటు టి అంటే హాఫ్ సెకండ్ కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఫైవ్ అనమాట మీరు కనుక్కున్నది వెలాసిటీ కాబట్టి మీటర్ పర్ సెకండ్ అని యూనిట్ పెట్టాలి సో ఒకటో లెక్క మనం చేసేసాం నెక్స్ట్ యావరేజ్ స్పీడ్ అడిగారు కదా యావరేజ్ స్పీడ్కి ఏంటి ఫార్ములా యూ ప్లస్ వి బై టూ యూ ఎంత జీరో వి ఇప్పుడే కనుక్కున్నాం కదా ఫైవ్ జీరో ప్లస్ ఫైవ్ బై టూ అంటే ఫైవ్ బై టూ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ మనం కనుక్కున్నది యావరేజ్ స్పీడ్ కాబట్టి మీటర్ పర్ సెకండ్ అనే యూనిట్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ అడిగాడు కదా అప్పుడు డిస్టెన్స్కు సంబంధించి ఏంటి ఫార్ములా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటి ప్లస్ హాఫ్ ఏటి స్క్వేర్ యూటి ప్లస్ హాఫ్ ఏటి స్క్వేర్ ఈ ఫార్ములా నేను వేస్తున్నా లేకపోతే వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎస్ వేసి నేను కనుక్కుంటాను సార్ ఇందులో కూడా డిస్టెన్స్ కనుక్కోవచ్చు కదా అంటే కనుక్కోవచ్చు అట్లేసినా వస్తుంది ఆన్సర్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ అంటే జీరో ఇంటూ టీ కాబట్టి రాయాల్సిన పని లేదు హాఫ్ ఇంటూ ఏ అంటే టెన్ ఇంటూ హాఫ్ ఇంటూ హాఫ్ అప్పుడు టూ ఫైవ్స్ అంతేనా 5 బై ఫోర్ వచ్చింది అంటే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మనం కనుక్కున్నది డిస్టెన్స్ కాబట్టి మీటర్స్ అని యూనిట్ పెట్టాలి సో మనకి ఫైనల్ స్పీడ్ గ్రౌండ్ను టచ్ చేసేటప్పుడు స్పీడ్ వచ్చింది ఫైవ్ అని యావరేజ్ స్పీడ్ వచ్చింది టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అని ఆ ఎంత ఎత్తు నుంచి ఆ కారు క్రింద పడిపోయిందో కూడా మనకు తెలిసిపోయింది వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మీటర్స్ అని అది ఆ ప్రాబ్లం చేసే పద్ధతి నెక్స్ట్ An object is thrown vertically upwards. ఒక వస్తువుని నిఠార్గా పైకి విసిరేశారట అండ్ రైజస్ టు ఏ హైట్ ఆఫ్ టెన్ మీటర్స్ అది ఎంత ఎత్తు పోయింది టెన్ మీటర్స్ వెళ్ళింది అక్కడ దాని వెలాసిటీ జీరో అవుతుందని మీకు తెలుసు కదా అక్కడ డెఫినెట్గా దాని వెలాసిటీ జీరో అయిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ఇలా కదా విసిరేసాం పైకి పోయే కొద్ది పైకి పోయే కొద్ది వెలాసిటీ తగ్గి ఇక్కడ జీరో అయిందనమాట ఓకే అప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి ది వెలాసిటీ విత్ వచ్చి ది ఆబ్జెక్ట్ ఎంత వెలాసిటీతో దీన్ని విసిరేశారో ఆ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ కావాలట అండ్ ఇంకా ఏంటి ది టైం టేకన్ బై ది ఆబ్జెక్ట్ టు రీచ్ ది హయ్యెస్ట్ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి అయితే నువ్వు విసిరేసావో అక్కడి నుంచి హయ్యెస్ట్ పాయింట్ను చేరటానికి ఎంత టైం పడుతుందో ఆ టైం కూడా కావాలట సో ఎలా చేద్దామంటే డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ మీటర్స్ ఈ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడుగా టెన్ మీటర్స్ అని నెక్స్ట్ ఫైనల్ వెలాసిటీ చెప్పాను నేను జీరో అని యాక్జిలరేషన్ ఎంత అంటే పైకి వెళ్తుంటే మైనస్ పెట్టాలి కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎస్ అనే ఫార్ములా వేయండి అప్పుడు నీకు యూ వచ్చేస్తుంది ఎలా వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎస్ వి స్క్వేర్ అంటే జీరో స్క్వేర్ రాయాల్సిన పని లేదు మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ జీఎస్ ఏకి బదులుగా మైనస్ జీ రాశాను పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఏకి బదులు మైనస్ జీ రాయాలి మైనస్ కు మైనస్ క్యాన్సిల్ అప్పుడు యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ జీఎస్ అంటే యూ ఎంత అప్పుడు రూట్ ఆఫ్ టూ జీఎస్ ఇక్కడ రాస్తా యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ టూ జీఎస్ 
अंटे रूट आफ टू इंटू नईन पॉइंट एट इंटू एस अंटे टेन नईन पाइंट एट इंटू टेन अंटे नई एट नई एट इंटू टू अंत रूट आफ वन नई सिक्स रूट आफ वन नई सिक्स अंत दी रूट कड़ते फोर्टी सो यू वो फोर्टी मीटर पर् सैकड़ी मन का आसर वे नैक्स्ट एम कौल मन टाइम कौली वीज ईक्वल यू प्लस एटी अने फारमुला आ फारमुला वेस्ते कदा अंदर टी उ वी की बदल जीरो इज ईक्वल यू अंत इपड़े कोर्टी मैनस् नईन पाइंट एट ए की बदल मैनस् नईन पाइंट एट इंटू टी अब दीकें अब चपंडी नईन पाइंट एट टी इज ईक्वल फोर्टीन अ टी अंत फोर्टी बै नईन पाइंट एट अंप्लीफाई चे वन पाइंट फोर थ्री सैकड़ सो मन कावल रे कन्ट इला चयी आ प्राब्लम नैक्स्ट वाट यू मीन बै फ्री फाडी मन नक पैन वे अभी भूमि आकर्षण वाल क्रिंद पड़ता उ अंत ग्राविटेषनल फोर्स आफ् अट्राशन वाले अभी क्रिंद पड़ी मन नेटकू अला पड़ता दाने फ्री फा अटार वाट यू मीन बै ऐक्जरेशन ड्यू टू ग्राविटी एरत्व त्वरण अंटेटी भूमि आकर्षण वाल स्वेच्छा क्रिंद पड़े वस्तु कल त्वरणा गुरत्व त्वरण अटार The acceleration of a freely falling body due to its attraction is called acceleration due to gravity. It is denoted by small g. Its value is 9.8 meter per second square, and the value place ne bati kudiga mar tundi. Krenda bati tu unte plus g raayali, pi ki vil tu unte minus g raayali ni manam nirch kuna. Okay na? नैक्स्ट मास्टे वेटी अने वाट मध्य डिफरस एनेक डक्ट दा की दी तेड़ चुप्ता दाटक अर्थम मे वेट की उड़े डिफरस एदेटो तेजी इकड चूँ इट मैं राशा इटवेमो वेट राशा दा एक्सप्लेन और बाडी एंत मैटर अत आ पदार्थ परमाणा मास्टर काबटी दि क्वांटी आफ् मैटर आफ् एन आबजेक्ट बाडी उ पदार्थ परमाणमे मी स्मा तो डिनोटेस्टर मरी नैक्स्ट मैने एक्ना फर् एग्जापल बाॉडी मै केजी उदी आॉडी भूमि मीद एक्की तीसना लेदा भूमि मीदी मून मीद की तस्कना लेते सन्द की तस्कना लेदा वेरे ये प्लानेट मीद की तस्कना दाने मास् मारद अंत उ सो मास् सेम एट एनी प्लेस इन दि यूनिवर्स विश्व में एक्ना आसने मारदन दी डरे स्केल क्वांटी सो दी पैन बार अटकूद दी डन ले दी मन काम बस तो मेजर चेयचु काम बस अंत मन बजार चूस्ट चूसावा त्रास सास इट पल्लेम इट पल्लेम उ अदे काम बस अंटे दाने उपयोगी मन मास् मेजर चेयचु ओके मरी वेटे और आबजेक्ट मीद भूमि एंत बल तो अच्छे दाने अट्राक्टो आ भूमि आकर्षण बला दाने वेट अटार अर्थम हो सो वस्तु मीद पे भूमि आकर्षण बलमे दाने वेट मरी वेट डबल्यू तो डिनोटेस्टर इज ईक्वल एम अंटे एम ए बदल जी अंत कदा ऐक्जरेशन ड्यू टू ग्राविटी जी कदा सो वेट अने फोर्स 
ఫోర్స్ కు న్యూటన్ అనేది ఎస్ఐ యూనిట్ కాబట్టి వెయిట్ కూడా ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటి అంటే న్యూటనే డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజి అనేది వెయిట్ ఫార్ములా మరి వెయిట్ అనేది జీని బట్టి మారుతుంటుంది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్తే జీ వాల్యూ మారుతుంది కదా అకార్డింగ్లీ వెయిట్ కూడా మారుతుంది అనమాట సో వెయిట్ వాల్యూ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ డిపెండింగ్ అపాన్ జీ ఇప్పుడు ఎత్ మీద సిక్స్టీ కేజీ వెయిట్ ఉంది అనుకోండి ఒక బాడీ సిక్స్టీ కేజీ వెయిట్ ఉంది ఆ బాడీని మూన్ మీదకి తీసుకెళ్తే వెయిట్ ఆరో వంతుకు తగ్గిపోతుంది అంటే సిక్స్టీ ఇంటూ వన్ బై సిక్స్ వేస్తే టెన్ కేజీ వెయిట్ ఉంటుంది అది మూన్ మీద చూసారా వెయిట్ అనేది ప్లేస్ని బట్టి మారుతుంది అది జీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఈ వెయిట్ అనేది వెక్టార్ క్వాంటిటీ డైరెక్షన్ ఉంటుంది దానికి వెయిట్ అనేది ఎట్టు పని చేస్తుందంటే భూమి తన వైపు కదా ఆ వస్తువుని ఆకర్షించుకుండేది కాబట్టి వెయిట్ అనేది ఎప్పుడు భూమి యొక్క కేంద్రం వైపు ఉంటుంది అనమాట భూమి మీద అయితే అదే వేరే ప్లానెట్ మీదకి వెళ్తే దాని యొక్క సెంటర్ వైపు ఉంటుంది సో ఈ వెయిట్ అనేది వెక్టార్ క్వాంటిటీ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ లేకపోతే ప్లానెట్ మరి దీన్ని దేంతో మెదర్ చేస్తారంటే స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ అని మీకు తెలుసు ఒక స్ప్రింగ్ వ్రేలాడ తీస్తారు దానికి హుక్ ఉంటుంది ఆ బాడీని దానికి తగిలించాలి అప్పుడు ఈ స్ప్రింగ్ ఎంత చూ పక్కనే స్కేల్ ఒకటి ఉంటుంది ఈ స్ప్రింగ్ ఎంత చూపిస్తే అదే దాని వెయిట్ అనమాట సో వెయిట్ నేమో స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్తో మెదర్ చేస్తారు మాస్ నేమో కామన్ బ్యాలెన్స్తో మెదర్ చేస్తారు మాస్ ని స్మాల్ ఎం తో డినోట్ చేస్తే వెయిట్ ని డబ్ల్యూ తో డినోట్ చేస్తారు డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంజి వెయిట్ అన్న ఫోర్స్ అన్న ఒకటే కాబట్టి దీనికి యూనిట్ న్యూటన్ మాస్ కి యూనిట్ కేజీ నేను ఎంకేఎస్ యూనిట్ చెప్తున్నా ఎంకేఎస్ అన్న ఎస్ఐ అన్న ఒకటే ఓకే ఇప్పుడు మీకు వెయిట్ కి మాస్ కి ఉండే డిఫరెన్సెస్ తెలిసిపోయినాయి నెక్స్ట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ది మూన్ అంటే చంద్రుడి మీదకి వెళ్తే ఒక బాడీ యొక్క వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది అనేది అనమాట దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ ఒక చిన్న ఫార్ములా చూద్దాం మనం ఏంటంటే యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ లా నుంచి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జిఎం ఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ కదా ఆ ఈక్వేషన్ ని మనం వేద్దాం ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఫోర్స్ వెయిట్ అన్న ఫోర్సే కదా డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ జిఎం ఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ని మనం మూన్ మీద అయినా వేయచ్చు ఎర్త్ మీద అయినా వేయచ్చు ఒకవేళ మూన్ మీద వేసే పని అయితే డబ్ల్యూ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే వెయిట్ ఆన్ ది మూన్ అని ఇక్కడ ఎం ఎందుకు పెట్టానంటే వెయిట్ ఆన్ ది మూన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ జీకి మళ్ళీ సఫిక్స్ లో ఎం పెట్టకూడదు అది యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ దాని వాల్యూ మారదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎం పెట్టకూడదు ఇక్కడ ఎం స్మాల్ ఎం అంటే ఏంటి మాస్ ఆఫ్ ది మూన్ స్మాల్ ఎం అంటే నువ్వు ఏ బాడీ యొక్క వెయిట్ నైతే కనుక్కుంటున్నావో ఆ బాడీ మాస్ బై ఆర్ఎం స్క్వేర్ రేడియస్ ఆఫ్ ది మూన్ అంటే ఇదే ఈక్వేషన్ ని నేనేం చేశానంటే మూన్ మీద వేసా వెయిట్ ఆఫ్ ది మూన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జి ఇది మారదు మాస్ ఆఫ్ ది మూన్ ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ బై రేడియస్ ఆఫ్ ది మూన్ స్క్వైర్ ఇదే ఈక్వేషన్ ని మరి ఎర్త్ మీద ఎంత అనేస్తే డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే వెయిట్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ జి ఎం ఈ మాస్ ఆన్ ది ఎర్త్ అని స్మాల్ ఎం బై ఆర్ ఈ స్క్వేర్ రేడియస్ ఆన్ ది ఎర్త్ అని దేని మీదైనా ఇదే ఫార్ములాని వేయొచ్చు ఇది యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ లా మరి ఈ ప్రకారంగా మనం ఏం చేయొచ్చు రెండిటి మీద వెయిట్ కనుక్కోవచ్చు మూన్ మీద ఎర్త్ మీద ఇక్కడ చూడండి ఎర్త్ కు సంబంధించి మాస్ ఇచ్చాడు రేడియస్ ఇచ్చాడు మూన్ కు సంబంధించి మాస్ ఇచ్చాడు రేడియస్ ఇచ్చాడు మరి అలాంటప్పుడు వెయిట్ ఆన్ ది ఎర్త్ అని చెప్పి ఇదిగో జిఎం ఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ అంతేనా అలా వెయిట్ ఆన్ ది ఎర్త్ కనుక్కొని జి అంటేనేమో సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ లెవెన్ ఎం అంటే మాస్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఇది ఇది 
స్మాల్ ఎం అంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెయిట్ అయితే కనుక్కుంటున్నాం ఆ ఆబ్జెక్ట్ స్మాల్ ఎం కు బదులు స్మాల్ ఎం ఏ ఉంచు ఏదైనా కానీ అది ఆర్ అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఇదిగో ఇది రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అలా వేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే భూమి మీద ఎంత మాస్ ఉందో వస్తుంది అలానే మూన్ మీద కూడా వేస్తే దేని మీద ఎంత మాస్ ఉందో వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఒకదాంతో ఒకటి డివైడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందంటే అప్రాక్సిమేట్ గా జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ ఫైవ్ అని వచ్చింది దాని వాల్యూ వన్ బై సిక్స్ అనమాట అంటే మెయిన్ గా మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ది మూన్ బై వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సిక్స్ అప్పుడు మూన్ మీద వెయిట్ ఎంత అంటే ఎర్త్ మీద వెయిట్ లో వన్ బై సిక్స్ అని ఇందాక నేను నేను చెప్పేసా ఇది మీకు అదే ఇప్పుడు మనం నిదానంగా డిరైవ్ చేసి రాబట్టుకున్నాం ఇప్పుడు ఎవరైనా అబ్బాయి ఒక బాడీ వెయిట్ ఎర్త్ మీద నూట ఇరవై కేజీ వెయిట్ ఉంది ఆ బాడీ వెయిట్ మూన్ మీద ఎంత అంటే మూన్ చిన్న ప్లానెట్ కదా దాని మాసు తక్కువే రేడియస్ తక్కువే మరి దాని మీద వే వెయిట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది నువ్వు మూన్ మీద అనగానే వన్ బై సిక్స్ వేసి ఆరు రెండ్ల ఇరవై సో మూన్ మీద దాని వెయిట్ ట్వంటీ కేజీ వెయిట్ అని చెప్పాలి ఓకేనా అంటే ఈ వెయిట్ కి యూనిట్ న్యూటన్ అనైనా వాడతారు లేకపోతే కేజీ వెయిట్ అనైనా వాడతారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎట్లయినా వాడచ్చు వెయిట్ కు రెండు యూనిట్స్ సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఎత్ మీద ఎంత వెయిట్ ఉందో దాంట్లో ఆరో వంతు ఉంటుంది మూన్ మీద ఆ బాడీ వెయిట్ అది మనకు అర్థమైనటువంటి విషయం దీనికి సంబంధించి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏదో చేస్తున్నాడు మాస్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ టెన్ కేజీ వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ వెయిట్ ఆన్ ది ఎర్త్ మాస్ ఇస్తే వెయిట్ కనుక్కోవటం ఏముంది ఇక్కడ వెయిట్ ఫార్ములా చెప్పండి నాకు డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ కదా మరి ఎం ఎంత టెన్ కదా ఇంటూ జీ ఎంత నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ కదా ఆటోమేటిక్గా టెన్ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వేస్తే నైంటీ ఎయిట్ వస్తుంది కదా వెయిట్ అనేది ఫోర్స్ కాబట్టి దానికి యూనిట్ న్యూటన్ నైంటీ ఎయిట్ న్యూటన్ అని రాయాలి నెక్స్ట్ an object weighs 10 newton when measured on the surface of the earth what would be its weight when measured on the surface of the moon bhoomi meeda 10 newton undata mari chandrudu meeda ent untundante 6 vantu untundani direct ga meeku telusu kada ikkada rasindade kada 10 by 6 esthe divide chesthe 1.67 newton simple questions next what are the differences between the mass and weight మాస్ కి వెయిట్ కి ఉన్న తేడా నేను ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ గా చూపించాను చెప్పాను కూడా వాట్ ఈస్ ది వెయిట్ అండ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ది మూన్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇట్స్ వెయిట్ ఆన్ ది ఎర్త్ ఎందుకని వై ఈస్ ది ఆ భూమి మీద ఉన్న వెయిట్ తో పోలిస్తే చంద్రుడి మీద ఉన్న వెయిట్ వన్ బై సిక్స్ ఏ ఉంటున్నది ఎందుకని అని అడుగుతున్నాడు అనమాట అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఫోర్స్ కు ఫార్ములా రాయాలి జిఎంఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ అని ఫోర్స్ అన్నా వెయిట్ అన్నా ఒకటే ఇందులో జీ మారదు మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ కూడా మారదు దాన్నే కాను భూమి మీద చంద్రుడు మీదకి తీసుకెళ్తున్నావు ఒక బాల్ ఉందనుకో దాన్నే తీసుకెళ్తున్నావు ఆ రెండు మారవు కానీ ఇదేంటిది భూమి మీద ఉంటే భూమి మాస్ ఇది భూమి యొక్క రేడియస్ అదే మూన్ మీదకి వెళ్తే ఇది మూన్ మాస్ అవుతుంది మూన్ యొక్క రేడియస్ అవుతుంది మూన్ అనేది చిన్న ప్లానెట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎర్త్ ఇది అనుకోండి మూన్ ఇది ఎర్త్ మాస్ ఎక్కువ మూన్ మాస్ తక్కువ ఎర్త్ రేడియస్ ఎక్కువ మూన్ రేడియస్ తక్కువ అందువల్ల ఈ వెయిట్ అనేది వాటి మీదనే డిపెండ్ అవుతున్నది కదా మాస్ మీద రేడియస్ మీద దాన్ని బట్టి అవి చేంజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అకార్డింగ్లీ వెయిట్ కూడా చేంజ్ అయిపోయి ఎత్ మీద ఎంత వెయిట్ ఉందో దానికి వన్ బై సిక్స్ వెయిట్ ఉంటుంది మూన్ మీద అది మనకు ఇక్కడ రాయాల్సిన ఆన్సర్ ఓకే ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీకు త్రస్ట్ అండ్ ప్రెషర్ అనే కాన్సెప్ట్ నేను మీకు చెప్తాను 
ಓಕೆನಾ ರೈಟ್